ഇനി ഒരു വൈറൽ വീഡിയോ സെഗ്മെന്റ് ആരാണ് വരുന്നത് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ പ്രൊഫൈലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ കുവൈറ്റിൽ നിന്നും പറന്നു വന്ന അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് അൽ ഖബന്ദി എന്ന പുയ്യാപ്ല കോഴിക്കോട്ടുകാരി ഐഷാബി ഉമർ കോയയ്ക്ക് മാരനായി മാറി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുമായി എണ്ണപ്പനകളുടെ നാട്ടിലേക്ക് നിക്കാഹിന് ശേഷം ചേക്കേറിയ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എൺപത്തിനാല് ജനുവരിയിലാണ് മറിയം അബ്ദുള്ള അൽ ഖബന്ദി എന്ന കുഞ്ഞു സുന്ദരി ജനിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും കുവൈറ്റിൽ പൂർത്തീകരിച്ച മറിയം കുവൈറ്റ് ടി വിയിൽ കാലാവസ്ഥാ വാർത്ത അവതാരകയാണ് കൂടാതെ കുവൈറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ സയൻസ് ടീച്ചറും ശാസ്ത്രീയമായി സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉമ്മ പകർന്നു കൊടുത്ത മലയാളത്തെ മാറോടണച്ച മറിയത്തിനേറെ ഇഷ്ടം കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടന്റെ നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടാനാണ് പാട്ടുപാടാനും കൂട്ടുകൂടാനും കടൽ കടന്നെത്തിയ മറിയം അബ്ദുള്ള അൽ ഖബന്ദിക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒരു കുവൈത്തി പെൺകുട്ടി ഇടതടവില്ലാതെ മലയാളം ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ മലയാളം പഠിച്ചു അതാ പറയും എന്റെ ഉമ്മ മലയാളിയാണ് ഫാദർ കുവൈത്തി ഉമ്മ മലയാളി ഉമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ എന്നോട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് പഠിച്ചതാണ് മലയാളം എനിക്കറിയോട് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക രസം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെ പച്ച മലയാളം അതിനെ കൊണ്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വീഡിയോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് അത് ചെയ്തത് അത് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് എല്ലാവരും അയക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് താജുദ്ദീൻ അത് ആക്ച്വലി കുവൈറ്റ് ടി വിയില് ഞാൻ കുവൈറ്റ് ടി വിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ വെദർ ന്യൂസ് പ്രസന്റർ അറബിയിലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ മലയാളത്തിലല്ല കൊറച്ചൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അയാള് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയേനു കുവൈ ടി വിയില് അപ്പൊ ഓല് ചോയിച്ച് നിങ്ങള് വേറെ എന്തൊക്കെ ഭാഷ സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ റീപ്ലൈ പറഞ്ഞു മലയാളത്തില് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളോട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആ വീഡിയോ ആണ് വൈറൽ ആയത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൈറൽ ആയത് അറബിക്കില് ആ മറ്റേ വെതർ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കുമെന്ന് എന്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ആ പറയണ്ടേ ഏത് ക്ലൈമറ്റ് പറഞ്ഞാലും മതി നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവില്ല مساء عليكم بالخير اعزائي المشاهدين الاجواء اليوم اجواء مشمسه وتظهر بعض السحب العاليه المتفرقه على بعض المناطق نتمنى منكم اخذ الحيطه والحذر وايضا وضع الكريم الواقي من الشمس خاصه لعانوا من الحساسيه مثلي ريال اني بلي رانغا ادا اني ادي مليالي دي بريو انتا بريندي ادي ادي برنا سادنم ون ترانسليت ايد مليالي دي كورچه ويل انا فشا كورچه ميغنغال اكو اند اغسطيلي എന്റെ പോലെ എന്റെ പോലെ ഈ വെയില് തട്ടിയാൽ അലർജി ഉള്ളവര് എന്തായാലും സൺബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്ത് മായാ മതി എന്തായാലും മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാരും കണ്ടു നമുക്ക് ഒരു മലയാളം പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ മറിയം പാടുന്ന പിന്നെ ഏതാ പാട്ട് വേണ്ടി ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഏതാ പാട്ട് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തരാം മാണിക്യ മലരായ മലരായ പൂവി മഹതിയാവി മക്കയെന്നാട്ടിൽ വിലസിടും നാരി വിലസിടും നാരി വിളിച്ചു കച്ചവാടത്തിൻ നയച്ചു കണ്ട നേരം കൽപ്പിനുള്ളിൽ മോഹമോദിച്ചു മോഹമോദിച്ചു കച്ചവാടവും കൈഞ്ഞു മുത്തുറസൂലുള്ളവന്നു കല്യാണാലോചനയ്ക്കായി ബീവി കോനിഞ്ഞു ബീവി കോനിഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് മാണിക്യ മലരെ ലവ്ലൈ താങ്ക് യു അമേസിങ് കേട്ടോ മലയാളം പഠിച്ചതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഭാഷകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറച്ച് തമിഴ് ആ കുറച്ച് ഹിന്ദി തമിഴിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നടനാരാ സിനിമ കാണാറുണ്ട് വിജയ് 
മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലിന്റെയും ടീം ആയിരിക്കും ഞാന് ഒരു കാലം വരെ കലാഭവൻ മണിന്റെ ഒരു കലാഭവൻ മണിന്റെ ഇഷ്ടം വിടില്ല ചുണ്ട <laughs> 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 പച്ചരി ചോറുണ്ട് പച്ച മീൻ ചാറുണ്ട് ഒറന്നാനായി വന്നോളോട്ടോ പുഞ്ചപരം പത്ത് പാമ്പിന്റെ പൊത്തുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വന്നോളും പൊന്നു ചേട്ടാ ഒരു കുപ്പി മണ്ണെണ്ണ കത്തി തീരുമ്പോഴും പണ്ടാറ തള്ള കുറക്കമില്ല ദാരിട്ട റോഡാണി റോഡിനാലിഗാണി വീടിനടയാളം ഇവിടെ നമുക്ക് മറിയത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് താജുദ്ദീനിക്കാണ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അല്ലെ ആരൊക്കെയാണ് അവര് അഷ്റഫിക്ക എങ്ങനെ അറിയാവുന്ന അഷ്റഫിക്കനെ പരിചയപ്പെട്ട് കുവൈറ്റിലെ കോഴിക്കോട് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടാണ് ആണ് അപ്പൊ അവരെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അല്ലെ ഓക്കെ വരൂ അഷ്റഫിക്കയും കുടുംബവും വരൂ നമുക്ക് മലയാളികളുടെ അടുത്ത് അതായത് മലയാളം ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയാണ് എന്നുള്ളത് അറബിക്കിലൊന്ന് പറയാം അതല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുതരാം ഞാനും എൻ്റെ അമ്മ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി കുവൈറ്റിൽ ഫുള്ള് മലയാളീസാണ് അപ്പം എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ പോലെ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ പച്ച മലയാളേ അറിയുള്ളൂ പ്രസൻറ്റ് പരിപാടിൻ്റെ ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറയണേ അപ്പോൾ ഇയാളോട് ഈ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോട് ഒന്ന് പോയി സംസാരിക്കുന്നു എന്നോട് അപ്പം നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹൗ ഇസ് ദ പ്രോഗ്രാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ നല്ല രസമുള്ള പ്രോഗ്രാം അപ്പം അയാൾ സർപ്രൈസ് ആയി ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ മലയാളം പറയണേന്ന് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ ശരിക്കും അച്ഛപ്പെട്ടുക്കണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങളെ കാട്ടി അച്ഛപ്പെട്ടുക്കണെന്ന് അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇവിടെ ഞാൻ മലയാളീസ് അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ വാക്കും ഞാൻ അമ്മക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യണോ അപ്പൊ ഞമ്മൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവണ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ ഞമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഞമ്മൾ മലയാളിയാണ് ഞമ്മളെ ഭാഷ മലയാളാണ് ഞമ്മളെ സ്നേഹം എപ്പോഴും എപ്പോഴും കേരളത്തിനോടാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടി അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്ന് പറയില്ലേ അത് അറബിക്കിലൊന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ പല മലയാളം വേർഡ്സും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ക്യാപ്റ്റനിൽ നിന്നാണ് കപ്പിത്താൻ വന്നത് ക്യുസ്തീനിൽ നിന്ന് കുശിനി വന്നു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരു വാക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഏതാന്ന് അറിയോ കൊയർ കയർ കയർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഭാഷകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറബിക്കിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വന്ന ചില വാക്കുകളും ഉണ്ട് ചിലത് ചിലത് ശരിക്കും ഈ സലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കോഴിക്കോട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒഴുകിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് തെങ്ങുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാഴയുണ്ട് എല്ലാം കേരളം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഈ അറേബ്യൻ സീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കായിരുന്നു അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തില് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരുപാട് മലയാളികൾക്ക് ജീവിതം തന്ന ഒരു നാടും കൂടിയാണ് എന്നെ പോലുള്ള മിമിക്രിക്കാർക്കും തുടക്കത്തിൽ അരി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു നാടാണ് കുവൈറ്റ് കുവൈറ്റ് അല്ല കുവൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്തായാലും കുവൈറ്റിൽ ഒരുവിധം ഗൾഫ് നാട്ടുകാരെ തുടക്കും ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതും നമ്മക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഇപ്പോ വലിയ മെസ്സേജാ കൊടുത്തത് മലയാളികൾ മലയാളം പറയണം മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ചൈനീസ് ആണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതെ മലയാളത്തിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് കാരണം ചൈനീസ് പക്ഷെ അനുനാസികമാണ് ഹാഷ്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലയാളം എല്ലാം നമുക്ക് വഴങ്ങും ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഷയെ നമുക്ക് അത് അത് ശരിക്കും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണണം നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മലയാളിയാ
എല്ലാ മലയാളികളും ബോംബെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി പറയുന്നു പക്ഷേ ഹിന്ദിക്കാർ ഇപ്പോഴും ബംഗാളികൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു വേൾഡ് വണ്ടറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫുൾ നെയിം എങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെ അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം ഇവിടെ വന്നതില് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മലയാളം കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊതി മാറിയിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി കേൾക്കണമെന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതെ മലയാളം പറയാന്നുള്ളത് അത് മറിയം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പറയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചില അവതാരകരുടെ ചില രീതികൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്തൊക്കെയോ പിന്നെ ഒരു ചിട്ടകൾ ഇവർ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠിച്ചു വെച്ചത് അതേപോലെ വന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മിഥുൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു സ്പേസ് മിഥുൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് അത് അതേപോലെ വേറെ കലർപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ മറിമായം മറിയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അവർ പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്ഫുടതയും പിന്നെ വേറെ ചില വാക്കുകളൊന്നും അതിനകത്ത് കയറി വരരുത് എന്നുള്ള അവരുടെ നിർബന്ധം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മലയാളികൾ സത്യത്തിൽ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട കാര്യം യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല പറയാം ഒരുപാട് സന്തോഷമായി കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ മെസ്സേജിൽ ഉപരി തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം തരുന്നത് മറിയം ഇവിടെ മണിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ട് പാടി വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ കാര്യം ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് ഈ വേദിയിൽ വരാൻ കാണിച്ചൊരു മനസ്സിന് താങ്ക്സ് പറയാണ് കാര്യം അവിടെ നിന്ന് അറബി ഞങ്ങൾ ഈ അറബികളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണമാണ് മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിന് വരുന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് നല്ല മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചികിത്സകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് കരുണ കിട്ടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സഹായം കിട്ടുന്നതും അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാള ഭാഷ എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു രാജ്യക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള മലയാളികളാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മണിച്ചേട്ടനെ ഓർത്തയിൽ ഒരുപാട് നന്ദി മറിയാം ഷാജിട്ടാ ഓരോ മലയാളിയെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഹാഫ് മലയാളിയായ മറിയം പറയേണ്ടി വന്നതുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ തെറ്റാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മാക്സിമം ശ്രമിക്കും അതും വേറൊരു മലയാളികളോടാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് പറയാനുള്ളത് ആ ഉമ്മ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉമ്മ മലയാളം വളരെ കറക്റ്റാണ് മലയാളം പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തൊരു കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി എന്നാലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അപ്പോൾ ഏതായാലും ആദ്യം അശ്രമിക്കുക വളരെ നന്ദിയും കുടുംബത്തിനും വന്നതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതിനാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയും അതിന് മിഥുൻ അതിന് ശരിക്കും ആ ഉമ്മയ്ക്കാണ് ഒരു വലിയ സെലൂട്ട് അതാണ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കേട്ടോ താങ്ക് യു മറിയം താങ്ക് യു ലോട്ട്